Sì, Carnia 2030. Carnia 2030 è un obiettivo importantissimo per tutti i nostri comuni e anche per Sauris. E quali sono i punti di forza che noi possiamo mettere in campo? Ma innanzitutto un territorio, se vogliamo, incontaminato, anche incontaminato dal turismo. Sauris ne è la prova. E la nostra fortuna degli ultimi anni è il fatto che per anni non siamo, stati, siamo stati isolati, no? un po' come la Carnia. La Carnia che ha due punti di forza come richiamo, no? ha il mitico Zoncolan e il Leggio, no? siamo conosciuti per quello. Sauris è conosciuta per il prosciutto e per la birra. I nostri punti di forza sono appunto la, un territorio ancora in, incontaminato, e un, un, la conservazione di alcune tipologie architettoniche come quella montana ma anche per la Val Pesarina abbiamo delle tipologie molto particolari e, e quindi questa, questo isolamento a livello turistico è un punto di forza perché ti consente di avere un patrimonio inalterato su cui costruire. Qui non c'è stata ancora la cementificazione che c'è stata nei poli sciistici del Trentino o della Lombardia. Qui si può fare ancora tutto, abbiamo un territorio bellissimo e dobbiamo supportarlo. Dobbiamo supportarlo con Carnio 2030, cioè infrastrutture, e quindi infrastrutture a livello di viabilità sicuramente, una viabilità che consenta di passare in cadore senza dover attraversare strade contornanti, eccetera, ma magari una superstrada. Per Sauris in particolare la viabilità è fondamentale. Noi abbiamo, siamo sì, in, un, in un canale molto stretto, alcune curve non si possono evitare, ma sicuramente dei lavori a livello di ampliamento eh, della capacità delle gallerie vanno fatti, se no siamo veramente tagliati fuori. E poi abbiamo appunto la viabilità col cadore anche nostra, soprattutto estiva, non servono tanti lavori, ma è, una, è, una, è un percorso che già a carattere turistico è molto frequentato e va, e va manutenzionato. E oltre, oltre alla viabilità, certamente c'è una questione di, di mh, creare degli altri servizi turistici, la, le ciclovie. No? Abbiamo, eh, siamo ancora molto, molto indietro da questo punto di vista. La mancata risoluzione del problema delle ciclovie da, da Amaro a Tormezzo è già un primo punto, no? perché la porta d'ingresso, la porta d'ingresso che è dall'Austria, ci porta, porta all'interno del territorio carnico. E altra cosa molto importante è la cultura, la difesa delle identità linguistiche, noi come, come, ehm, ex, come germanofoni, come Sappada e come Timau, ma anche di altre situazioni molto particolari. No? Il dialetto, il nostro carnico è molto particolare. Andiamo da Forni a Paularo, eh, lo, lo, lo parliamo in modo diversissimo. Sono tutte cose che vanno tutelate e che possono diventare elemento di caratterizzazione anche a livello turistico. Le problematiche però quali sono? Sono il fatto che comunque c'è un costante esodo della popolazione montana verso i centri più di Fondovalle. E nel nostro caso, per esempio a Sauris, abbiamo una difficoltà enorme a trovare posti letto, soprattutto stagionali, per chi viene a lavorare a Sauris nelle stagioni turistiche. Quindi c'è l'impossibilità di trovare un appartamento perché conviene tenere gli appartamenti per i 3-4 mesi per i turisti. E quindi qui c'è la necessità di trovare degli incentivi che consentano a livello di affitti di, di, di rimanere in quota anche per gli operatori, per gli operatori turistici e stagionali. E niente, poi per noi appunto Cane 2030 vuol dire, vuol dire servizi turistici di alto livello, abbiamo necessità di rinnovare assolutamente il, gli alberghi no? sono ormai datati e il servizio che richiede la clientela turistica oggi è di alto livello noi abbiamo un paio di alberghi molto, molto quotati però diciamo anche il resto gli altri 6-7 alberghi vanno, 
vanno aggiornati alle, alle richieste degli utenti.